প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি আজকে যে ভিডিওটা করব সেটা হচ্ছে এসি মেশিন 2 থেকে সপ্তম বর্গ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি আমরা গত ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম অল্টারনেটরের বেসিক সম্পর্কে সেখানে জেনারেটর এবং অল্টারনেটরের পার্থক্য বলেছিলাম এবং কি কি অংশ আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে দেখব অল্টারনেটরের মূল নীতি আমি বলেছিলাম যে আমরা পরে অল্টারনেটরের মূল নীতি কি ব্যাখ্যা করো এটা আমরা পড়ব অল্টারনেটরের মূল নীতি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা যেভাবে পরীক্ষার খাতায় লিখব ঠিক সেভাবে আমি বলতেছি প্রথমে অল্টারনেটরের সংজ্ঞা লিখব বলবো যে অল্টারনেটর এক ধরনের জেনারেটর যাহা মেকানিক্যাল শক্তি গ্রহণ করে সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল শক্তি রূপান্তর করে দ্বিতীয়ত আমরা বলবো অল্টারনেটরের মধ্যে তিনটে অংশ আছে একটা হলো স্টেটর রোটর এক্সাইটর স্টেটর হচ্ছে অল্টারনেটরের ক্ষেত্রে আর্মেচার অনেক সময় ফিল্ডও হতে পারে তো আর্মেচার সাধারণত বড় বড় অল্টারনেটার আর্মেচার স্টেটর অর্থাৎ যে অংশটা ঘূর্ণায়মান নয় সেটাকে স্টেটর বলে যদি আর্মেচার স্টেটর হয় তাহলে আর্মেচার থেকে সরাসরি লোডে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয় আর ফিল্ড যদি রোটর হয় অর্থাৎ ফিল্ডটা যদি ঘূর্ণায়মান হয় তখন ফিল্ডে আমরা এক্সাইটারের মাধ্যমে ডিসি ভোল্টেজ দেই সেখানে আমাদের স্লিপিং এবং কার্বন ব্রাশ প্রয়োজন হয় কারণ গ্রন্থ একটা জিনিসে যদি আমরা সাপ্লাই দেই তখন স্লিপিং এবং কার্বন ব্রাশ প্রয়োজন হয় এক্সাইটারের সাহায্যে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য যে ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োজন সেই ডিসি ভোল্টেজ এক্সাইটারের মাধ্যমে দেওয়া হয় এটা এক ধরনের ডিসি জানায়তো এরপরে আমরা বলবো যে যখন একটা স্থির চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আর্মেচারকে প্রাইম মোবারের সাহায্যে ঘোরানো হবে তখন চুম্বক বলাকে কর্তন হবে এবং চুম্বক বলা কর্তন হলে পরিবাহিতে ফ্লাডের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন ল অনুযায়ী ভোল্টেজ আবিষ্ট হবে অর্থাৎ ই সমানুপাতিক এন ডি ফাই বাই ডিটি অর্থাৎ ভোল্টেজ উৎপন্ন ভোল্টেজ ফ্লাক্স কর্তনের হারের সহিত সমাপ্ত যত পরিমাণ বল বড় কর্তন তত পরিমাণ ভোল্টেজ তৈরি হবে এবং এখানে আর্মেচারকে ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে যে আরপিএম প্রতি মিনিটে কতটুকু ঘুরবে সেটা নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এন এস সমান সমান একশো বিশ এ ভাগ পি এটা মূলত আসছে হলো চুম্বক বল রাখা ঘূর্ণনেরকে অর্থাৎ সিঙ্কোনাস স্পিড বল তো ফ্রিকোয়েন্সি হলো এফ আর পি হচ্ছে পোল সংখ্যা আমরা যদি একটা ফ্রিকোয়েন্সি দিই পঞ্চাশ আর পোল সংখ্যা দুই তাহলে দেখা যাচ্ছে তিন হাজার আরপিএম হবে পোল সংখ্যা যদি চার করি পনেরোশো আরপিএম হবে এইভাবে ছয় ছয় করলে আর একটু কমবে এভাবে আমরা এই সূত্র দ্বারা আর পি এম নির্ধারণ করে আমরা গত দিনই বলছিলাম যে অল্টারনেটর তিনটা অংশ নিয়ে থাকে একটা হলো স্টোটোর রোটোর এক্সাইটোর তো আমরা অল্টারনেটরের যদি মূল নীতি ব্যাখ্যা করো এতটুকুই বলবো এর বেশি আমার বলার কোনো সুযোগ নেই তারপরে আমি আর একবার অ্যাট এ গ্যালান্স আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ অল্টারনেটর অল্টারনেটর কাকে বলে প্রথমে দিব অর্থাৎ বলবো যে অল্টারনেটর হচ্ছে এক ধরনের জেনারেটর যা মেকানিক্যাল শক্তি গ্রহণ করে ইলেকট্রিক্যাল শক্তি সমতল ইলেকট্রিক শক্তি রূপান্তর করে এর তিনটি অংশ স্টেটর রোটর এক্সাইটর স্টেটর হচ্ছে স্থির অংশ রোটর হচ্ছে ঘূর্ণায়মান অংশ এবং এক্সাইটার হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রে ডিসি ভোল্টেজ সরবরাহের জন্য এক ধরনের জেনারেটর একটা স্থির চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আর্মেচার আর্মেচারকে যখন প্রাইম মোবার সাহায্যে ঘোরানো হবে প্রাইম মোবার সাথে ঘোরালে তখন বড় রাখা আর্মেচার দ্বারা কর্তন হবে এবং আর্মেচারে যে পরিবাহের প্যাসেজ তাতে ভোল্টেজ আবিষ্ট হবে উৎপন্ন ভোল্টেজ চুম্বক বড় কর্তনে হারের সহিংসন অর্থাৎ ই সমানুপাতিক এন ডি ফাইভ বাই ডিটি এখানে উৎপন্ন আর্মেচারের যে চুমুক বড়কার ক্ষেত্রে আর্মেচারের উৎপন্ন চুমুক বড়কার যে ঘূর্ণন সংখ্যা সে ঘূর্ণন হবে আর পি এম এন এস সমান সমান একশো বিশ এফ বাই পি যেটা আমরা আর্মেচারের ঘূর্ণন সংখ্যাও নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহার করি আর একটা মোটর দিয়ে বা প্রাইম মোবারের মাধ্যমে সে সূত্রটা হচ্ছে একশো বিশ এফ বাই পি অর্থাৎ একশো বিশ গুণ এফ হলে ফ্রিকোয়েন্সি যদি পঞ্চাশ হয় তাহলে হচ্ছে পোল সংখ্যা দুই হলে তিন হাজার আর পি এম অর্থাৎ শেষে আমরা বলবো যে আর্মেচারের ঘূর্ণন সংখ্যাটা এন এস সমান সমান একশো বিশ এফ বাই পি এই সূত্র দ্বারা নির্ধারণ হয় ধরেই ফ্রিকোয়েন্সি পঞ্চাশ পোল সংখ্যা দুই তাহলে সেক্ষেত্রে আর্মেচারের ঘূর্ণন সংখ্যা হচ্ছে ছয় হাজার বাই দুই সমান সমান তিন হাজার আর পি এম ইহাই অল্টারনেটরের মূল নীতি প্রিয় শিক্ষার্থী খুবই ছোট একটা ভিডিও যেটা কেউ যদি প্রথম দেখে থাকেন তাহলে আমার ফার্স্ট ভিডিওটা দেখবেন দেখে তারপরে এখানে দেখলে তাহলে আপনাদের বোঝার জন্য সুবিধা হবে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে যায় তাহলে আপনারা আপনাদের বন্ধুদের শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অন রাখবেন আপনারা কাছ থেকে আমরা আশা করি সেটা হচ্ছে ভালো কমেন্টস লিখবেন এবং প্রশ্ন করবেন যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি আর ভিডিওটাকে আরও একটু উন্নত করার জন্য প্রশ্ন করবেন আমি নেক্সট টাইম ওই প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ